हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू रोल स्टडी ट्रेडिशन ऑफ सक्सेस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप जीके के क्वेश्चन आंसर के पार्ट नाइन तो हमारा रहेगा पार्ट एट तक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट नवा ये रहेगा पार्ट एट हमने डिस्कस कर लिया यदि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ये आप हाई बटन पर उसका जो है पूरी प्ले मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी वहाँ से आप जाकर पूरे जो वीडियो है नौ पार्ट आठ पार्ट तक पूरे देख सकते हैं एंड नौ पा, नवा पार्ट जो कि आपके लिए हम लेके आए हैं यहाँ पर हम मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन होंगे एम पुलिस कॉन्स्टेबल और एस दोनों के एग्ज़ाम के लिए वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले ताकि आपको यहाँ से जो है जीके की तैयारी पूरी कंप्लीट हो जाए इसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी ये सीरीज़ कंप्लीट होने के बाद में हम आपके लिए एक और सीरीज़ स्पेशल सीरीज़ लेके आएंगे जीके के लिए जहाँ से अगर आप वो भी कम्प्लीट कर लेते हैं पूरी टॉपिक वाइज ले आएंगे यदि वो कम्प्लीट कर लेते हैं तो बिल्कुल आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी जी में तो यहाँ पे जल्दी से यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे मैं जो भी नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल जाएगा एंड ये बिल्कुल निशुल्क है इसका कोई भी चार्ज आपका नहीं लगेगा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाले एम और कॉन्स्टेबल से रिलेटेड ढेर सारे स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर मिलने वाला है क्योंकि हम अभी हिंदी और जो कि आपके लिए लेके आ रहे हैं हिंदी की क्लास और साइंस की और जीके की दोनों की अभी चल रही है आगे भी हमें प्लानिंग है पूरी पूरे सब्जेक्ट की कोशिश करूँगा लाने की बट यहाँ पे जो है हिंदी और जो कि साइंस की और जीके की तीन सब्जेक्ट की बिल्कुल आपके लिए क्लास स्टार्ट होने वाली है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको पूरी तैयारी करवाई जाएगी एम पुलिस और कॉन्स्टेबल दोनों की एग्ज़ाम के लिए ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी आपको पार्ट एट में हमने क्वेश्चन दिया था मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे तो मध्य प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो पंडित रविशंकर शुक्ल जो कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे यहाँ पे ये राइट आंसर आपका रहेगा यहाँ पे हमें कुछ कमेंट भी आप लोगों ने करके बताया है वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें तो यहाँ पे जो कमेंट करके बताए वो देख लेते हैं फर्स्ट जो कमेंट किया है वो किन किया है तो फर्स्ट कमेंट अर्जुन चेयर जी ने किया है सेकेंड कमेंट हर्ष तेम्बर ओके okay. और थर्ड कमेंट जो किया है यशवंत चौरासी जी ने फोर्थ कमेंट शक्ति लेलर जी ने और फिफ्थ जो लास्ट कमेंट है प्रकाश सिंह जी ने ये पांच कमेंट हमने लिए हैं जो कि आप कर लोगों ने हमें करके बताए हैं फर्स्ट पांच कमेंट को हमने इस वीडियो में ऐड किए हुए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए आज तो आज का जो क्वेश्चन है वो है चंदेरी क्यों प्रसिद्ध है फर्स्ट ऑप्शन है कपड़े के लिए सेकेंड ऑप्शन है साड़ियों के लिए थर्ड ऑप्शन है जरी कढ़ाई के लिए और आपका लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी तो यहाँ पे आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जो चंदेरी है ये क्यों प्रसिद्ध है इसका जो आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जल्दी से तो जाइए सबसे पहले जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइए हमें कि जो राइट आंसर है क्या रहेगा चलिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा पुस्तक को लिखा था वहाँ हुमायूं की कौन थी जी हाँ तो जो गुलबदन बेगम थी इन्होंने लिखी थी हुमायूं नामक पुस्तक को ओके तो यहाँ पे जो वह जो थी हुमायूं की सिस्टर थी बहन थी तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा क्योंकि वह जो हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम तो यहाँ पे आपका डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि हुमायूं जो कि गुलबदन बेगम हुमायूं के क्या लगती थी कौन थी हुमायूं की क्या थी तो यहाँ पे आपकी उसकी जो बहन थी और एक और क्वेश्चन निकल के आता है गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं नामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी तो गुलबदन बेगम इसका राइट आंसर रहेगा ओके तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका बेतवा नदी किन राज्यों के मध्य से बहती है तो बेतवा नदी है ये जो आपकी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो दोनों राज्यों के मध्य से बहती है तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा बेतवा नदी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के मध्य से बहती है तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अल्कालोइड कारखाना कहाँ स्थित है ओके अल्कालोइड जो कारखाना है ये अल्कालोइड इसको बोला जाता है जो कारखाना है ये आपका नीमच में है सेकंड ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा जो कि अल्कालोइड जो कारखाना है ये नीमच में आपका स्थित है नेक्स्ट क्वेश्चन सतपुड़ा राष्ट्र उद्यान कब स्थापित हुआ था तो जो सतपुड़ा राष्ट्र उद्यान है ये होशंगाबाद में स्थित है और ये जो हुआ था ये उन्नीस में इसकी स्थापना हुई थी तो यहाँ पे आपका 1981 राइट आंसर रहेगा सतपुड़ा राष्ट्र उद्यान 1981 1981 ऑप्शन नंबर फोर्थ 
जी नेक्स्ट क्वेश्चन मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान कब शुरू किया गया था तो मुस्लिम लीग द्वारा जो प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान जो शुरू किया गया था उन्नीस में नाइनटीन में ये जो अभियान शुरू किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है नेक्स्ट है विश्व बैंक कब बनाया गया था तो विश्व बैंक जो बनाया गया था नाइनटीन फोर्टी फोर में यहाँ पे आपका राइट आंसर देखे रखा है व्यापम के द्वारा बट यहाँ पे कभी कभी क्या है कहीं कहीं तो आपको देखने को मिलेगा नाइनटीन फोर्टी फाइव भी यहाँ पे आपका दिया जाता है कई कोई कोई इसी बुक्स यहाँ पर बहुत सारी बार देखने को मिलता है नाइनटीन बट यहाँ पर जो व्यापम ने इसका जो राइट आंसर दे रखा है वो नाइनटीन दे रखा है तो यहाँ पर आप देख लीजिए ओके तो आपको इसीलिए हमने क्लियर कर दिया है आप बाद में बोलते हैं कि नाइनटीन इसका राइट आंसर है इसलिए हमने आपको दिया है कि विश्व बैंक कब बनाया गया था तो यहाँ पे व्यापम का कहना है कि उन्नीस में बनाया गया था चलिए नेक्स्ट जार्डन की राजधानी क्या है जार्डन की जो राजधानी है वो आपका अम्मान है जार्डन की राजधानी जी हाँ अम्मान जो कि जार्डन की राजधानी है नेक्स्ट खजुराव मंदिर का निर्माण पूरी तरह से बलुवो पत्थर से किया गया था जो वर्तमान के रिक्त स्थान से लाया गया था तो जी हाँ खजुराव के जो मंदिर है इनका निर्माण पूरी तरह से बलुवा पत्थर से किया गया था ओ जो कि वर्तमान में पन्ना से लाया गया था तो यहाँ पर पन्ना बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा सेकंड ऑप्शन चलिए नेक्स्ट सांझा के पारंपरिक लोकगीत किसके द्वारा गाए जाते हैं तो जो सांझा है मालवा का लोकगीत इसको बोला जाता है तो सांझा जो पारंपरिक लोकगीत है ये युवा लड़कियों के द्वारा गाया जाता है यंग गर्ल्स जो होती है उनके द्वारा ये गीत गाए जाते हैं तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा आपका चलिए नेक्स्ट मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश कृषि लागत और विपणन आयोग का गठन कब किया था तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो गठन किया गया था कृषि लागत और विपणन आयोग का ये 2017 में जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया था तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जो ये गठन है इसका कृषि लागत एवं विपणन आयोग का जो कि दो में जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था नेक्स्ट नारायण श्रीधर बेंद्र प्रसिद्ध रिक्त स्थान थे तो नारायण जो कि श्रीधर बेंद्र थे वो कौन थे प्रसिद्ध कौन थे तो वो प्रसिद्ध पेंटर थे ओके चित्रकार थे वो क्या थे चित्रकार थे तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है नारायण श्रीधर बेंद्र जो कि प्रसिद्ध पेंटर थे या फिर चित्रकार इनको बोला जाता था तो वो एक चित्रकार थे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया भी है आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन है जेल प्रहरी में भी पूछा गया था नेक्स्ट टाइम जो जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें तो यहाँ पर आप ये याद रखिए बहुत बार ये भी रिपीट हो चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन कितने वन क्षेत्रीय मंडलों में मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया है तो जो मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया है वन क्षेत्रीय मंडलों में वो सोलह यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा सिक्सटीन जी हाँ जी सिक्सटीन वन क्षेत्रीय मंडलों में मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया है तो यहाँ पर आप ये याद रखिए सिक्सटीन आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा नेक्स्ट है छः सौ ईस्वीपुर से तीन सौ पच्चीस ईस्वीपुर के महाजनपद काल के दौरान बौद्ध और जैन साहित्य में कितने महाजनपद थे तो छः सौ ईस्वी से छः तीन सौ पच्चीस ईस्वी के मध्य में जो महा जनपद काल के दौरान जो बौद्ध और जैन साहित्य के जो महाजनपद थे वो सोलह आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा सेकंड ऑप्शन सोलह महाजनपद थे टोटल नेक्स्ट निम्न में से कौन से मेले में जमात नमक भक्तों का समूह विश्व भर से आता है तो जमात के नाम से जो भक्त आते हैं विश्व भर से वो आपका जो कि आलमी तब्दील तबलीगी जो इज्तिमा होता है भोपाल में जो लगता है ओके तो ये जो अक्टूबर नवंबर के मध्य में लगता है और यहाँ पे जो भोपाल में लगता है तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है आलमी तबलीगी इज्तिमा जिसमें जमात जो कि नाम से नामक जो भक्त आते हैं वो विश्व भर से आते हैं और जो कि अनेक अलग अलग कंट्रियों से आते हैं बाहर से तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है आलमी तबलीगी इज्तिमा ओके थर्ड ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा चलिए नेक्स्ट निम्न में से कौन सा नृत्य प्रदर्शन देवी रानूबाई और धनीधर सूर्यदेव को समर्पित है तो यहाँ पर राइट आंसर आपका रहेगा गनगौर गनगौर जो नृत्य है देवी रानूबाई और धनीधर सूर्यदेव को जो कि आपका समर्पित है तो यहाँ पर आपका जो कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा नेक्स्ट निम्न में से कौन सा जिला जोरा सेलाना और पिपलौदा के पूर्व रियासतों के क्षेत्र में शामिल करता है तो ये जो जिला है जो कि रतलाम जिला यहाँ पे आएगा आपका राइट आंसर रतलाम जिला जो है जोरा सेलाना और पिपलोदा के पूर्व रियासतों के क्षेत्र को शामिल करता है तो रतलाम बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से आपका निकल कर आएगा नेक्स्ट न्यायाधीश दीपक मिश्रा को भारत के रिक्त स्थान मुख्य मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया तो दीपक जो मिश्रा है भारत के कौन से न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए थे तो ये जो आपका जो किए गए थे वो फोर्टी फाइव है जो कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो कि इनको नियुक्त किए गए थे तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है ये जो पहले किए गए थे बट ये क्वेश्चन जो है पहले पूछा गया था हो सकता है अब भी पूछा जाए 
ओके तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है फोर्टी फाइव जो कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है आपको कमेंट करके ये जरूर बताना है कि जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है तो यहाँ पर जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि जो वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश है कौन है चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं शंकर दयाल शर्मा भारत के कौन से राष्ट्रपति थे तो शंकर दयाल शर्मा जो भारत के नौवे राष्ट्रपति थे नाइन्थ राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा जो कि भोपाल से संबंधित थे ओके तो यहाँ पर आपको ये याद रखना नौवे राष्ट्रपति वो भारत के थे नेक्स्ट रीवा पन्ना पटार मध्यवर्ती पहाड़ी इलाका के कौन से क्षेत्र में स्थित है तो ये जो रीवा पन्ना पटार है ये पहाड़ी इलाका के जो कि उत्तर पूर्वी जो आपका क्षेत्र है उसमें जो कि स्थित है तो रीवा का पन्ना जो पटार है उत्तर पूर्वी जो कि पहाड़ी इलाकों में स्थित है जो कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र इसको बोला जाता है तो यहाँ पे स्थित है रीवा पन्ना का पटार तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है नॉर्थ ईस्टर्न नेक्स्ट मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अवंती के महाजनपद से जुड़ा हुआ है तो अवंती के जो महा जनपद से जुड़ा हुआ क्षेत्र है वो है आपका देखिए बघेलखंड भी नहीं है बुंदेलखंड भी नहीं है और यहाँ पे मालवा जो है ये अवंती से जुड़ा हुआ है क्योंकि अवंती जो कि मालवा के अंतर्गत ही आती है तो यहाँ पर मालवा आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा चलिए नेक्स्ट किस वर्ष में ब्रिटिश ने नागपुर राज्य को अपने अधीन कर लिया था जिसमें दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश भी शामिल था तो जो ब्रिटिश ने नागपुर को अपने अपने अधीन कर लिया था तो वो अठारह में किया था एटीन फिफ्टी थ्री में जो कि अंग्रेजों ने नागपुर को अपने राज्य में अधीन कर लिया था अठारह में तो यहाँ पर अठारह आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा नेक्स्ट तुकोजी राव प्रथम की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी तो तुकोजी राव जो थे उनकी मृत्यु जो कि सत्रह सौ आपके त्रेपन में हुई थी ओके तो जो तुकोजी राव प्रथम की मृत्यु सत्रह सौ त्रेपन में हुई थी यहाँ पर आपको ये याद रखना है नेक्स्ट किस जिले में जनवरी फरवरी के महीने में रामलीला का मेला का आयोजन किया जाता है तो आपको पता होगा जनवरी फरवरी के माह में जो रामलीला का जो मेला आयोजित किया जाता है वो ग्वालियर में किया जाता है उम्मीद करता हूँ आपको ये जरूर पता होगा क्योंकि यहाँ पे ये बहुत बार जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया है यदि आपने इससे पहले भी व्यापम की कोई सी भी एग्ज़ाम दी है तो यहाँ पे इसका राइट आपको आंसर पता जरूर होगा क्योंकि ये बहुत बार जो कि क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो यहाँ पे ग्वालियर आपका राइट आंसर रहेगा नेक्स्ट चचाई जलप्रपात किस जिले में स्थित है तो चचाई जो जलप्रपात है वो आपका रीवा जी की जिले में स्थित है ओके चचाई जलप्रपात रीवा जिले में स्थित है तो रीवा यहाँ से आपका राइट आंसर है नेक्स्ट है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है पेरियार जो राष्ट्रीय उद्यान है वो केरल में स्थित है तो यहाँ पर यदि आप राष्ट्रीय उद्यान को ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं भारत के जो सभी राज्य राष्ट्रीय उद्यान है उनको हमने बहुत ही शानदार ट्रिक के माध्यम से बताया गया है यदि वो वीडियो देखना चाहते हैं आप तो आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन जो कि होगा उसमें आपको जीके ट्रिक्स के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी वहाँ पे चले जाइए और जहाँ वहाँ पे जो है हमने पूरे जितने भी ट्रिक के वीडियो बना रखे वो मिल जाएंगे आपको वहाँ से आप राष्ट्रीय उद्यान का वीडियो देख सकते हैं एंड आई बटन पे भी उसकी लिंक मिल जाएगी वहाँ से भी आप देख सकते हैं तो वहाँ से बहुत ही शोट शानदार शोट ट्रिक्स के माध्यम से हम इन्हें याद करवाते हैं जीके ट्रिक्स के माध्यम से ताकि आपको इजीली याद हो जाए बिल्कुल कम समय में और आप कभी भी इन्हें भूल नहीं पाएंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं यदि आप चाहते हैं कि मैं और ऐसे ही वीडियो बनाऊँ या फिर जीके ट्रिक्स के वीडियो लेके आऊँ और कोई सब्जेक्ट के वीडियो लेके आऊँ तो कमेंट करके जरूर बताएँ उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा आगे भी ऐसे वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताएँ कमेंट करके साथ ही हमें बताएँ कि वीडियो आपको कैसा लगा यदि आप चैनल पर पहली बार आए आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें थैंक्स फॉर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत